সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বাড়িতে ভালো আসো সুস্থ আসো সুবর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাস ঘরে থাকেই ক্লাস করিতে তোমাদের স্বাগত তোমরা এতদিনে আমাদের ক্লাসগুলো দেখেছো ক্লাস চলমান সবসময় দেখবে আজকে আমি তোমাদের যে পাঠটি পড়াব সেটি হলো নবম এবং দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান এই জীববিজ্ঞান বিষয়টি বিজ্ঞান বিভাগের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়টি ছাড়া আমরা আমাদের দেহ সম্পর্কে বা বিভিন্ন জীবের দেহ সম্পর্কে তার জীবনধারা সম্পর্কে তাদের জীবন চরিত সম্পর্কে আমরা এই পুস্তকটি না পড়লে কিছুই বুঝতে পারবো না অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জীব সম্পর্কে আমাদের বোঝার যে বিষয়টি সেটা হলো জীব বিজ্ঞান আর বিশেষত এই বিষয়টি না জানলে ভালো একজন এ বিষয় ছাড়া তো চিকিৎসক হওয়া সম্ভবই নয় অর্থাৎ বিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত শিক্ষার্থীদের জন্য এই জীববিজ্ঞান বা বায়োলজি এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে আমি তোমাদের সেই জীববিজ্ঞান অর্থাৎ নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান যারা বিজ্ঞান বিভাগ পড়ছ তাদের জন্য আজকে আমি পড়াবো সেটি হল জীববিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের খাদ্য পুষ্টি ও পরিপ্যাক একটু লক্ষ্য করো ফুড নিউট্রিশন অ্যান্ড ডাইজেশন ডাইজেশন ফুড নিউট্রিশন অ্যান্ড ডাইজেশন আজকের পাঠ খাদ্য বা ফুড পুষ্টি বা নিউট্রিশন এবং হিউম্যান এই ডাইজেস্টিভ সিস্টেম হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তো আমি আবার বলছি আজকের পাঠ খাদ্য বা ফুড পুষ্টি বা নিউট্রিশন অ্যান্ড হিউম্যান ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তো লক্ষ্য দাও এই কথাটা আমরা আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমে আসে খাদ্য কি বা হোয়াট ইজ ফুড তা আমরা সাধারণত ছোটোবেলা থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ে আসছি এবং আমরা বড় হওয়া আস্তে আস্তে একই জিনিস পড়ব তবে তার একটা প্রসারত আছে সেখানে আমরা খাদ্য বলতে বুঝি যে সমস্ত খাবার খেয়ে আমাদের দেহের বৃদ্ধি ক্ষয় পূরণ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বেড়ে যায় সেই ধরনের বস্তুকে আমরা খাদ্য বলে থাকি আমি আবার বলছি খাদ্য কি হট ইজ ফুড ফুড যে সমস্ত জিনিস বা খাবার খেলে যে সমস্ত জিনিস খেলে আমাদের দেহের ক্ষয় ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধি সাধন এবং শক্তি সঞ্চার হয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়ে যায় সেই ধরনের বস্তুকে খাদ্য বলে থাকি এরপরে আসে পুষ্টি কি খাদ্য এবং পুষ্টি একে অপরের সম্পূরক কারণ খাদ্য ছাড়া তো পুষ্টি পাওয়া যাবে না আমি তোমাদের আবারও বলছি যে অন্য ছোট ক্লাস তোমরা পড়েছ যে খাদ্য পুষ্টি তারপরও আবার বলি পুষ্টি কি পুষ্টি হলো যে সমস্ত খাবার খেলাম সেই খাবার থেকে দেহের ক্ষয় পূরণ বৃদ্ধি সাধন এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষমতার যে রাসায়নিক পদার্থগুলো সেই রাসায়নিক পদার্থকে বলা হয় পুষ্টি বা নিউট্রিশন পুষ্টি বা নিউট্রিশন তো এবারে আমরা আসি এই খাদ্য এবং পুষ্টির পরেই আমরা আসব মানব দেহের পৌষ্টিকতন্ত্রের গঠন এবং তার কিছু কাজ নিয়ে আলোচনা করব গঠন এবং কাজ তাহলে এখানে আমরা প্রথমে আসতে পারি যে পরিপাক কি হট ইজ ডাইজেশন পরিপাক হল যে সমস্ত খাবার খেলাম সেই সমস্ত খাবার আমাদের পাকস্থলীতে গিয়ে যে প্রক্রিয়া হজম হয় যে সমস্ত অ্যানজাইম বা পাচক রস দ্বারা হজম হয় যেমন তোমাদেরকে বলতে পারি লাইপেস পেপসিন ট্রিএপসিন ইরেপসিন 
রেনিন টেনিন অ্যামাইলেস এই এই যে বিভিন্ন ধরনের পাচক রস এরা পাকস্থলী থেকে একেবারে মুখ গহ্বর থেকে শুরু করে পাকস্থলীতে গিয়ে সারা নির্গত হতে থাকে এবং পাকস্থলীতে থাকে হাইড্রোকোলিক অ্যাসিড এই অ্যাসিডগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন পাচকরসের মাধ্যমে খাদ্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন পাচকরসের মাধ্যমে হজম হয়ে থাকে বা তোমার তার হজম ক্রিয়াটা শেষ করে এই ধরুন এইটা কি বলা হয় পরি পাক অর্থাৎ খাবারটা খাওয়ার পরে যে মূল রসটা খাবার থেকে গ্রহণ করার যে প্রক্রিয়াটা করে প্রক্রিয়াটা হয় সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় পরিপাক এবারে আসি আমরা সেই পরিপাকের কথা আসার পরেই তন্ত্র কারণ আমরা এখানে বলেছি যে পরিপাক তন্ত্র বা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম পরিপাক তন্ত্র বা ডাইজেস্টিভ সিস্টেম তা তন্ত্রটা কি আমরা আগেই বলেছি যে তন্ত্র হলো কতগুলো অঙ্গর সমষ্টি একত্র হয়ে যদি একটি কার্য সম্পাদন করে সেই একত্রিত অঙ্গ সমষ্টিকে বলা হয় তন্ত্র আমি আবারও বলছি তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য যে তন্ত্র হল কতগুলো অঙ্গ একত্রিত হয়ে যদি একটি কার্য সম্পাদন করে তাহলে সেই সম্পাদনকারী অঙ্গ সমষ্টিকে একত্রে বলা হয় তন্ত্র যেমন তোমরা দেখতে পাও পরিপাক তন্ত্র কঙ্কাল তন্ত্র রেশন তন্ত্র স্নায়ু তন্ত্র এইভাবে অনেক তন্ত্র আমাদের দেহে আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো আমাদের পরিপাক তন্ত্র প্রত্যেকটাই গুরুত্বপূর্ণ তারপরও পরিপাক তন্ত্রটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমাদের খাবার খেতে হয় শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য অতএব পরিপাক তন্ত্রটি আমি তোমাদের আজকে আলোচনা করব এখানে আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে ভাষা বা আমাদের যে আসলে যে দেহের গঠনটা সেটা নিয়ে আলোচনা হবে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা মানব শরীর সেই মানব শরীরের যে তোমার পরিপাক তন্ত্রের যে অবস্থানটা সেটা যেমন মানব শরীরের মুখ থেকে শুরু করে এই মুখে এখানটা হলো মুখটাকে এই যে একটা জায়গা আছে ভিতরে তোমরা বলো মুখ মুখ ভিতরে জায়গাটা জীবে যেখানে অবস্থান করে সেইটাকে বলা হয় মুখ গহ্বর মুখ গহ্বর পাশে থাকে নাক থেকে সংশ্লিষ্ট হয় এবং শ্বাসনালী থাকে পাশাপাশি এটা হলো নাসিকা গহ্বর এটা হলো মুখ গহ্বর ঠিক আছে এবারে আমরা সেই এইটাকে বলা হয় অন্ননালী অন্ননালী এই অন্ননালীটা আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে কি করে এইখানে ডায়াফ্রামের পাশে নিচেই একটা বড় রকমের থলির মতো থাকে যেটাকে আমরা বলি পাকস পাকস থলি বা এস্টো মাক পাকস থলি বা এস্টো মাক এই পাকস থলির উপরের অংশটিকে বলা হয় কার্ডিয়াক উপরের অংশটিকে বলা হয় কার্ডিয়াক এবং নিচের অংশটিকে বলা হয় পাইলোরিক এই পুরাটাই হলো এস্টো মাক এই এস্টো মাকের মধ্যে আমাদের যত কাজ পুরোপুরি কাজটা হয় মানে পুরোপুরি না হলো নব্বই ভাগ কাজ হয়ে থাকে খাদ্য হজম করার জন্য এখান থেকে খাদ্য যখন চলে আসে আমরা যখন খাবার খাই তখন আমাদের অন্য নালী দিয়ে খাদ্য পাকস্থলিতে প্রথমে আসে আসার পরে কতগুলো অনালী গ্রন্থি আছে যেমন এই যে যকৃত বা লিভার পিত্তথলি বা গল ব্লাডার অগ্নাশয় বা পেনক্রিয়াস হ্যাঁ এই যে যে কতগুলো নালী আছে এই নালী দেবে এবং এখান থেকে কতগুলো গ্লাড গ্ল্যান্ড আছে পিটুটির গ্ল্যান্ড থাইরয়েড গ্ল্যান্ড এইভাবে এখান থেকে কি করে অনালী গ্রন্থি থেকে রসগুলো পাকস্থলিতে চলে আসে এবং পাকস্থলিতে খাবারগুলো হজমের কাজ নব্বই ভাগ করে ফেলে এখানে শক্ত খাবারকে ভেঙে বিভিন্ন রাসায়নিক ভেঙে নরম করে ফেলে তারপরে আমরা দেখি তোমরা হয়তো ভাববে যে এই যে এই পাতার মতো এটা লগ্নাশ বা পেনক্রিয়াস এটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কোনোটাই অবহেলার নয় সবটাই গুরুত্বপূর্ণ তবে যেমন আমরা বলি ডায়াবেটিস রোগের কারণটা কি ডায়াবেটিস রোগের কারণ হলো এই পেনক্রিয়াসে ইনসুলিন নামক এক ধরনের হরমোন উৎপাদন হয় সেই হরমোন উৎপাদনে যদি বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে ওই হরমোনের কাজ কি ওই হরমোনের কাজ হলো গ্লুকোজ জাতীয় বা চিনি জাতীয় খাবারকে হজম করা যখনই এই পেনক্রিয়াস থেকে ইনসুলিনটা উৎপাদন না হবে তখন তিনি ওই গ্লুকোজ জাতীয় খাবারটা হজম হবে না যার ফলে আমাদের প্রস্রাপে বা রক্তে গ্লুকোজ পরিমাণ বেড়ে যায় এবং ঘন ঘন প্রস্রাপায় সেটাকে বলি আমরা ডায়াবেটিস 
তো এইভাবে আমাদের ডায়াবেটিসের কথা আসে তারপরে পাকিস্তানের নিচে আসে ডিউড নাম ডিউড নাম একটা শক্ত মাংস পেন্টের মতো চাপ দিয়া খাবারগুলোকে যেগুলো একটু ই থাকে আরও নরম করে ফেলে তারপরে এখান থেকে খাবার রস বিভিন্ন জায়গায় শরীরে বিভিন্ন কোষ কোষ দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে চলে যায় বিভিন্ন শরীর অংশে এখান থেকে চলে আসে আবার এই সিকুন নালী দেখছো এই সিকুন নালী এইটাকে বলা হয় ক্ষুদ্রান্ত আমাদের দিয়ে অনেক লম্বা ক্ষুদ্রন্ত্র অনেকগুলো পেঁয়াজের সমষ্টি কয়েক ফুট প্রায় ষোলো ফুটের মতো বা বাইশ ফুট এরকম হবে তো এই যে যে ক্ষুদ্রন্ত্রটা এখানেও সে খাবারের আস্তে আস্তে বৈশিষ্ট্যগুলো বা বাকিগুলো এগুলো আস্তে আস্তে চলে আসে এবং যেটুকু বাকি থাকে খাদ্য রস বা রাসায়নিক পদার্থ সেগুলো গ্রহণ করে নেয় আস্তে 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 এইখানে বিরোধন্ত্র এই বিরোধন্ত্র মোটা নালিটা এই যে বিরোধন্ত্র এই মোটা নালিটা নালিটায় খাদ্যের যে অবশিষ্ট জিনিসগুলো সেগুলো চলে আসে এবং আস্তে আস্তে প্রেসারে প্রেসারে বিভিন্ন রকমের যে কলন আছে চাপ দেয় সিকাম আছে চাপ দেয় এইভাবে চাপ দিতে দিতে কি হয় ওই যেকে বলে অবশিষ্ট যেগুলো যেগুলো আমরা শেষ পর্যন্ত বলি মল বা পায়খানা মল তাহলে সেইগুলো এই বিরোধন্ত্র দিয়ে আস্তে আস্তে কি হয় এই পায়ু ছিদ্র দিয়ে পায়খানা রূপে বের হয়েছে এই যে আমাদের পরিপক্কের কাজটা আমি বললাম তোমাদের এবং গঠনটা এবং এটা তোমরা ভালো মতো লক্ষ্য করবে এখানে তো এটা আমরা যে বলি যে অ্যাপেন্ডিসাইটিস অ্যাপেন্ডিসাইটিস মানে কি এই যে একটা বিরোধন্ত্রের সাথে নিচে একটা লম্বা আঙ্গুলের মতো আছে এই আঙ্গুলের মতো জিনিসটাকে বলা হয় অ্যাপেন্ডিক্স আর যখন সেটা রোগাক্রান্ত হয় তখন বলা হয় সেটাকে অ্যাপেন্ডিসাইটিস তখন এটা বেশি রকম পেকে গেলে এটাকে অপারেশন করে ফেলতে হয় তাই এটাকে বুঝতে পারছো তো তা যাও আমরা এখানে দুইটা রোগের কোন থেকে উল্লেখ করে ফেললাম অ্যাপেন্ডিক্স বা অ্যাপেন্ডিসাইটিস এবং পেনক্রিয়াস থেকে এই ডায়াবেটিসের কথা বললাম এই পাকস্থলী তো অনেক অনেক অসুখের সৃষ্টি হতে পারে যদি এলোমেলো হয় যেই জন্য গ্যাস্ট্রিক বা তোমরা দেখো গ্যাস্ট্রিক হয় এই জন্য গ্যাস্ট্রোলিস্ট্রি দরকার অর্থাৎ এই অংশটা নিয়ে বিভিন্ন তোমার কি হতে পারে এই যে পরিপাকতন্ত্র নিয়ে অনেক অসুখ বিসুখ থাকতে পারে সেটা আমাদের সাবধানতা করেন আমরা ভালো করে নিতে পারি এবং সাবধানে চলতে সাবধানে করতে হবে তাই আমরা তোমরা আবার বুঝতে খেয়াল করো যে এই যে ছবিটা এটা হলো তোমার মুখ গোবর এটা হলো যকৃত বা লিভার এটা হলো পাকস্থলী বা স্টোমাক এটা হলো অগ্নাশ বা পেনক্রিয়াস এটা হলো ডিউডি নাম এটা হলো বিরোধন্ত্র বা লার্স ইনস্টিটিভ এইভাবে কোলন তারপরে তোমার এই পাকস্থলী দুইটি অংশ কার্ডিয়াক এবং পাইলোরিক আবার এখানে দেখা যায় ক্ষুদ্রান্তর দুইটি অংশ ইলিয়াম এবং ইসিয়াম এইভাবে পায়ু পায়ু পথ পর্যন্ত পায়ু শুদ্র পর্যন্ত আমাদের পাকস্থলীর বা পরিষ্কৃতন্ত্রের গঠন অতএব বুঝতে পারছো তো এখন তোমাদের আসো বাড়ির কাজ বাড়ির কাজ দিয়ে বাড়ির কাজ হলো ক পুষ্টিকি হট ইস পুষ্টিকি হট ইস নিউট্রিশন খ খাদ্য ফুড এবং নিউট্রিশন বা খাদ্য ও পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কি কি খাদ্য পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কি কি গ একটি পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো একটি পৌষ্টিকতন্ত্রের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করো ঘ মানব দেহে পৌষ্টিকতন্ত্রের গুরুত্ব মানব দেহের পৌষ্টিকতন্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন করো ধন্যবাদ আশা করি তোমরা এতক্ষণে মনোযোগ দিয়ে শুনেছ এবং বাড়িতে পড়াশোনা করবে যদি কোনো সমস্যা থাকে তোমরা কমেন্টসের মাধ্যমে আমাকে জানাবে তোমাদের যে যে অধ্যায় থেকে যে যে কঠিন বিষয়গুলো আছে সেগুলোকে আমি আবার তোমাদেরকে কমেন্টস করা মাত্রই বুঝে নেব এবং তোমাদের বুঝানোর যথেষ্ট চেষ্টা করব সবাইকে আবারও ধন্যবাদ তোমরা সুস্থ থাকো সাবধানে থাকো ভালো থাকো এই করোনাকালীন সময় তোমাদের ক্লাসগুলোকে তোমরা সব মূল্যায়ন গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং পড়াশোনা করে বাড়িতে আমরা যে কাজটা দিলাম সে কাজগুলো বাড়িতে করবে যখন স্কুল খুলে যাবে তখন আবার তোমাদের কাজগুলো আমরা দেখব তোমরা বাড়িতে পড়াশোনা করছো কিনা আবারও তোমাকে অশেষ তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি